നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിസ് പി എസ് സി കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ അത് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഏത് വിഭാഗത്തിനാണ് ഏത് വിഭാഗത്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ സാഹിത്യം അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിനാണ് നോബൽ സമ്മ അപ്പോൾ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയാം നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ സി വി രാമനാണ് സി വി രാമന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് സി വി രാമന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിനാണ് നോബൽ കിട്ടിയത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് അപ്പോൾ സി വി രാമന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രാമൻ ഇഫക്റ്റിനാണ് കിട്ടിയത് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ആകാശത്തിൻ്റെയും കടലിൻ്റെയും നീല നിറത്തിന് കാരണം എന്തെന്ന് ഇദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എൻ ഏത് കാരണത്തിലൂടെയാണ് അത് നീല നിറമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീല നിറമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സി വി രാമനാണ് അടുത്തത് മദർ തെരേസയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് മദർ തെരേസയ്ക്കാണ് അടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ അമൃത്യസൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ അമൃത്യസൻ ആണ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ ലഭിച്ചത് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിക്കാണ് അപ്പോൾ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ബെച്ചുബൻ ബജാവോ ആന്തോളൻ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് പിന്നീടൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി പറയാം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന പദവിയും കൈലാഷ് കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സി വി രാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ മദർ തെരേസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അമർത്യസൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നിർണയിക്കുന്നത് ആര് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒപ്പക് എന്ന സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നിർണയിക്കുന്നത് ഒപ്പക് എന്ന സംഘടനയാണ് ഒപ്പക് എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് അത് പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഒപ്പക് നിലവിൽ വരുന്നത് ഒപ്പക്കിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ സമ്മേളനം ബാഗ്ദാദ് സമ്മേളനമാണ് ബാഗ്ദാദ് സമ്മേളനത്തിലൂടെയാണ് ഒപ്പക്ക് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഒപ്പക്കിൽ പതിമൂന്ന് അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എത്ര പേരാണുള്ളത് പതിമൂന്ന് അംഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ ആസ്ട്രിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയാണ് ഒപ്പക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഒപ്പക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് ആസ്ട്രിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ വിയന്ന അപ്പോൾ ഒപ്പക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകാത്ത സംസ്ഥാനം ഏത് ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ഞാനത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിൻ്റെ വടക്കേ ഭാഗമാണ് കൊങ്കൺ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിൻ്റെ വടക്കേ ഭാഗമാണ് കൊങ്കൺ പശ്ചിമഘട്ടവും തീരപ്രദേശവും ഇഴുകി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇതിലൂടെയുള്ള റെയിൽപാതയാണ് കൊങ്കൺ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഹയെയും കർണാടകത്തിലെ മാംഗ്ലൂരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽപാതയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽപാത അപ്പോൾ കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററാണ് 
അപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ നീളം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ കേരളം കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാണ് എന്നാൽ ഇത് കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പദ്ധതി അതായത് അതിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാ ട്രെയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് പതിനഞ്ചിന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയാണ് അപ്പോൾ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നവി മുംബൈയിലെ ബേലാപൂർ ഭവനാണ് അപ്പോൾ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് നവി മുംബൈയിലെ ബേലാപൂർ ഭവൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നിലവിലെ അംഗസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ നിലവിലെ അംഗസംഖ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേരുന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും പിന്നെയോ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണ് ആ ടോട്ടൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ നിലവിലെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അതായത് രാജ്യസഭയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെമ്പേഴ്സും ലോക്സഭയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ നിലവിലെ അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണം ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് എഴുപത്തി ഒൻപതാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ എഴുപത്തി ഒൻപതാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും പ്രസിഡൻറ്റും ചേർന്നതാണെന്ത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് സൻസദ് ഭവൻ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ പേര് മന്ദിരത്തിൻ്റെ പേര് സൻസദ് ഭവൻ ഈ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസും ഹെർബർട്ട് ബേക്കറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടല്ലോ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസും ഹെർബർട്ട് ബേക്കറും ചേർന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിന് തറക്കല്ലിടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി പതിനെട്ടിന് അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഇർവിൻ പ്രഭുവാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഇർവിൻ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ അതുപോലെ രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനം നടക്കുന്നതും പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ നിലവിലെ അംഗസംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ സാർക്കിൽ അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യം ഏത് അപ്പോൾ സാർക്കിൽ അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യം ഏത് എന്ന ഉത്തരം അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാർക്കിൽ അംഗമായ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സാ അത് പറയട്ടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ സാർക്കിലെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് സാർക്കിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക മാലിദ്വീപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക മാലിദ്വീപ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സാർക്ക് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് സാർക്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു ആണ് ഇനി ഈ സാർക്ക് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് സിയാ ഉൾ റഹ്മാൻ ആണ് അപ്പോൾ സാർക്ക് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സിയാ ഉൾ റഹ്മാൻ അപ്പോൾ സാർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേക്കൽ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് 
ബേക്കൽകോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കാസർഗോഡിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ദൈവങ്ങളുടെ നാട് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത എല്ലാ ജില്ലകളും രൂപീകൃതമായ വർഷമൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ പതിനാല് ജില്ലകളും രൂപീകൃതമായ വർഷം പഠിച്ചു വെക്കണം അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് എന്താണ് സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല പിന്നെയോ അവസാനം രൂപം കൊണ്ട ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൽ അവസാന രൂപം കൊണ്ട ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് കാസർഗോഡ് മനസ്സിലായല്ലോ നീ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലാണോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വലുതായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആർ ബി ഐ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് പിന്നെ ഇത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ലക്ഷദ്വീപുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറാണ് എത്ര ദ്വീപുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇപ്പം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് കവരത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഈ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ആന്ത്രോത്ത് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ആന്ത്രോ ആന്ത്രോത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബിത്ര ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപ് ബിത്ര അപ്പം ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഭരണഘടനയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് സീറോ അവർ അതായത് ശൂന്യവേള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സീറോ അവർ അതൊരു ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനൗപചാരികമായി പറയാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സീറോ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള അനൗപചാരിക മാർഗമാണ് സീറോ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യവേള പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനയാണ് സീറോ അവർ പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് സീറോ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ശൂന്യവേള എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കും അജണ്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് ശൂന്യവേള ശൂന്യവേളയ്ക്ക് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും സാധാരണയായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കും അജണ്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് ശൂന്യവേള ശൂന്യവേളയ്ക്ക് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും സാധാരണയായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലാണ് ശൂന്യവേള നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്ര അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്ര അംഗ അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം അതാണ് ചോദ്യം എത്ര അംഗങ്ങളെ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് പേര് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്നാണെന്നറിയോ കല ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ സേവനം സാഹിത്യം കല സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യ സേവനം എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ 
പിന്നെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് കാലാവധി ഇല്ല അതായത് രാജ്യസഭാ അംഗത്തിനാണ് കാലാവധി രാജ്യസഭാ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് ആറ് വർഷമാണ് അല്ലേ രാജ്യസഭാ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി ആറ് വർഷം രാജ്യസഭ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സ് സഭയിൽ അംഗമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഏത് സഭയിലാണ് രാജ്യസഭയിൽ സഭയിൽ അംഗമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യസഭയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പലതവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വേറെ കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും 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 ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ അതായത് കാണുന്നവർ പുതുതായി കാണുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക